ഹലോ വെൽക്കം ടു കുക്ക് ഹൗസ് മാജിക് അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഒരു തട്ടുകട ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ തട്ടുകടയിലൊക്കെ പോയി കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും തട്ടുകടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ ഫ്രൈയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ അവൈലബിൾ ആയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും അപ്പൊ നമ്മള് ഈസി തട്ടുകട ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണോട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടും അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ തട്ടുകട ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അധികം പൊടിയില്ല തൈര് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് നാല് ടീസ്പൂൺ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കോൺഫ്ലവർ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു മുട്ട പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വറക്കാൻ ആവശ്യമായ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പച്ചമുളക് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം ഒരു കുടം വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അപ്പം ഇഞ്ചിയുടെ അളവിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കണം നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി എടുക്കേണ്ടത് അതിപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കാണും ചൈനീസ് വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഏഴല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് ഹീപ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ഹീപ് ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല കട്ട തൈര് വേണം ചേർക്കാൻ ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പുളിയുള്ള തൈരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട അതിന് പകരം ഒന്നുകിൽ നാരങ്ങാ നീരോ അല്ലെങ്കിൽ വിനീഗറോ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നമുക്കിത് വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം അരച്ചെടുക്കുമ്പം ചെറിയ തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ചെറിയ തരി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയും നമുക്കിത് ചിക്കനിലേക്ക് നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഞാനിപ്പം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ മീഡിയം പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ലെഗ് പീസ് ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ടേക്കുവാണേ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ വലിയ പീസൊക്കെ ഞാനൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ അപ്പൊ ചിക്കൻ നല്ലവണ്ണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇട്ട് കൊടുത്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മസാല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി അപ്പം നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെന്തിനാ ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു നാല് ടീസ്പൂൺ ചതച്ച മുളക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം അപ്പം നല്ല എരിവ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു മുട്ട അപ്പം അതൊരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറുമാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു ബൈൻഡിങ് കൂടെ കിട്ടും മുട്ട ചേർക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തട്ടുകട ചിക്കൻ ഫ്രൈക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് മുട്ട ചേർക്കുമ്പം പിന്നെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് അതൊക്കെ ഇടുമ്പം ഒരു
അപ്പം ഞാൻ ഗരം മസാല ഇടാൻ മറന്നു പോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലവണ്ണം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു അര മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ എടുത്ത് പുറത്തു വെക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ തീ ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകരുത് കുറഞ്ഞും പോകരുത് കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ വേവില്ല കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണ ഒരുപാട് കുടിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് നമുക്കൊരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ലവണ്ണം വേവും അപ്പോൾ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ മേളത്തെ പോഷണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവണമല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഒരു മണം അല്ലേ വീട് ഫുൾ ആ മണം കൊണ്ടങ്ങ് ഫില്ലാകും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെയും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ ഓയിലിൽ എന്തെങ്കിലും പൊടിയുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ അങ്ങ് കോരി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ബാച്ച് ഇടുമ്പം അത് കരിങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനോട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈയിലോട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോകും അപ്പം എന്തായാലും ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ തട്ടുകട ചിക്കൻ ഫ്രൈ റെഡിയായി അപ്പോൾ എനിക്കിത് ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതിലും കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ആ പച്ചമുളകിൻ്റെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ഒക്കെ ഫ്ലേവർ ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് ഇൻഫ്യൂസ് ആകും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം റീനു താങ്ക് യു